এই ভিডিওতে দু হাজার একুশ বাইশ সালে হয়ে যাওয়া ত্রিপুরা মাধ্যমিক টার্ম টু এক্সামের ম্যাথেমেটিক বেসিকের ইভেন কুয়েশন পেপারের প্রতিটি কুয়েশনের আনসার আলোচনা করে অঙ্কগুলি করে সঠিক আনসারগুলি দিয়ে দেওয়া হয়েছে আশা করি তোমরা যদি পুরাটা ভিডিও মনোযোগ সহকারে দেখো তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে এবারের পরীক্ষাতে তোমরা সঠিক কত আনসার করতে পেরেছ তাহলে এবার আমরা মূল আলোচনায় চলে যাই এখানে দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে এই দু হাজার একুশ বাইশ সালের ত্রিপুরা মাধ্যমিক টার্ম টু এক্সামের ম্যাথেমেটিক বেসিকের ইভেন কুয়েশন পেপার এখানে কুয়েশন পেপারটা যদি পুরোটা দেখাই তাহলে এই হচ্ছে কুয়েশন পেপার এটা হলো ফার্স্ট পেজ সেকেন্ড পেজ দেন আসছে কি থার্ড পেজ ফোর্থ পেজ এটা হচ্ছে কি ফিফথ পেজ এবার আমরা যদি কুয়েশনগুলিকে একটু জুম করে দেখি তাহলে আমাদের অবশ্যই করতে সুবিধা হবে এই হচ্ছে আমাদের জুম করে দেওয়া যে কুয়েশনটা এখানে দেখো সাইন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এবং কস ফর্টি ফাইভ ডিগ্রির মান কত তোমরা জানা সাইন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রির মান হচ্ছে ওয়ান বাই রুট টু কস ফর্টি ফাইভ এর মানও ওয়ান বাই রুট টু তাহলে তারা কি সমান তাহলে আনসার হবে কি এখানে আনসার হচ্ছে এক নম্বরটা হচ্ছে আনসার পরে কুয়েশন বলছে আর ব্যাসাদ্ধ বিশিষ্ট কোন গোলকের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল কত আর ব্যাসাদ্ধ বিশিষ্ট গোলকের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল হচ্ছে ফোর পাই আর স্কোয়ার তাহলে এটা হবে কি বি নম্বরটা আনসার পরে কুয়েশন নিচের কোনটি সাইনের মান হবে না দেখো সাইনের মান হচ্ছে সাইন থার্টির মান হচ্ছে হাফ সাইন সিক্সটির মান হচ্ছে রোড থ্রি বাই টু সাইন জিরোর মান হচ্ছে জিরো তাহলে সাইন কি এখানে ফোর বাই থ্রি মান হতে পারে না পরে কুয়েশন পরে কুয়েশনে কি বলেছে পরে কুয়েশনে দেখো এখানে বলেছে যে সিক্সটি সরি ফোরটি থেকে সিক্সটি শ্রেণীর মধ্য মান হল দেখো মধ্য মান কি সিক্সটি প্লাস ফোরটি ইকুয়াল টু কি হান্ড্রেড হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই টু হচ্ছে ফিফটি তাহলে এক্ষেত্রে আনসার কি হবে একত্রে আনসার হবে দুই নম্বরটা হবে আনসার বি নম্বরটা যদি একটি লম্ব বৃত্তাকার চুমের উচ্চতা এইচ হয় এবং তার ব্যাসাদ আর হয় তবে তার বক্তদলের ক্ষেত্রফল হচ্ছে কি টু পাই আর এস কোথায় হলো টু পাই আর এস এই হচ্ছে আনসার এখানে আনসার হবে কি সি নম্বরটা হবে আনসার পরে কুয়েশন কোন সংখ্যাগুলি সমান্তর প্রগতিতে আছে এখানে কোন শ্রেণীটা সমান্তর প্রগতিতে আছে দেখো প্রথমটা কি হচ্ছে থ্রি থেকে ওয়ান বিয়োগ করো টু আবার ফাইভ থেকে থ্রি বিয়োগ করো কি টু সেভেন থেকে ফাইভ বিয়োগ করো কি টু নাইন থেকে সেভেন বিয়োগ করো টু অর্থাৎ এখানে অন্তর কি সাধারণ অন্তর সমান আছে অর্থাৎ এইটা হবে কি ওয়ান থ্রি ফাইভ সেভেন নাইন সমান্তর শ্রেণীভুক্ত তাহলে এক্ষেত্রে আনসার আছে কি এক নম্বরটা পরে কুয়েশন পরে কুয়েশনে আমরা দেখব যে এখানে বলেছে যে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো দ্বিঘাত সমীকরণের বিজদ্বয়ের মান সমান ও বাস্তব হবে দেখো বিজদ্বয়ের মান সমান ও বাস্তব তখনই হয় যখন নিরূপক ইকুয়াল টু জিরো হয় তাহলে এখানে নিরূপক মানে কি বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর ইস ইকুয়াল টু জিরো তাহলে একাত্রে আনসার হবে কি একাত্রে আনসার হবে সি নম্বরটা বহিষ্ঠ কোনো বিন্দু হতে বৃত্তের উপর অঙ্কিত স্পর্শকের সংখ্যা কত আমরা একটা একটা সম্পাদ করেছিলাম বৈশ্য বিন্দু থেকে বৃত্তের উপর অঙ্কিত স্পর্শক হবে দুইটা বৃত্তের উপর দুইটা স্পর্শক অঙ্কন করে তাহলে আনসার হবে কি এক্ষেত্রে আনসার হবে ডি পরে কুয়েশন টেন থার্টি ডিগ্রির মান কত টেন থার্টি ডিগ্রির মান হচ্ছে ওয়ান বাই রোড থ্রি পরে কুয়েশন টু সিক্স টেন ফোরটিন সমান্তর প্রগতির সাধারণ অন্তর কত সাধারণ অন্তর হচ্ছে কি পরের পর থেকে আগের পর থেকে বিয়োগ করলে কত পাওয়া যায় এখানে সিক্স থেকে যদি টু বিয়োগ করা হবে ফোর অর্থাৎ সাধারণ অন্তর হচ্ছে ফোর আনসার কি আনসার হলো ফোর পরে কুয়েশনে যদি আমরা যাই কুয়েশন পরে কুয়েশনে কি বলেছে পরে কুয়েশনে দেখা যাচ্ছে যে এবার তোমার আনসার লিখতে হবে দেখবো 5 10-15-20 দেখো এই হচ্ছে একটা স্পর্শক বৃত্তকে একটা বিন্দু স্পর্শ করছে এটা যদি উল্টা দিকে আঁকি এই হচ্ছে একটা স্পর্শ তাহলে তোমাদের পরীক্ষা তো আঁকতে হবে হয় না খালি আনসার লেখি হয় তাহলে এখানে কি হবে 
এখানে হবে একটি आंसर হবে কি आंसर হবে একটি পরের কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার 14 এবার বলছে যে মান নির্ণয় করে কি করে মান নির্ণয় করব tan 45 ডিগ্রির মান 1 cot 45 ডিগ্রির মান 1 1 বাই 1 इक्वल टू 1 হবে आंसर পরের কোশ্চেন একটি লম্ববৃত্তাকার চুমের উচ্চতা 14 মিটার এবং ভূমির ব্যাসার্ধ 10 মিটার হলে তার বক্রতলের ক্ষেত্রফল কত বক্রতলের ক্ষেত্রফল মানে 2 পাই r ইজ 2 পাই r এই যদি হয় এখানে পাই এর মান 7 ভাগের 22 এবং r কত r মানে ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধ 10 যদি দিছে ব্যাসার্ধ 10 উচ্চতা কি উচ্চতা হচ্ছে কি 14 এবার যদি কাটাকাটি করো তাহলে পাবে কত পাবে কত 880 পরের কোশ্চেনে কি বলছে 6 10 9 15 13 সংখ্যাগুলির মধ্যমান নির্ণয় করো মধ্যমান তাহলে আমরা কি করব এই সংখ্যাগুলির মানের উদ্দক্ষমে যদি সাজাই তাহলে 6 9 10 13 15 হবে ঠিক তার মাঝে কত আছে মাঝে আছে এখানে এই মানটা আছে মাঝে যেহেতু এই মানটা মাঝে আছে 10 সেজন্য তার মধ্যমান কত হবে মধ্যমান হবে 10 তাহলে আমরা ঠিক পরের কোশ্চেনে চলে যাই পরের কোশ্চেন হচ্ছে बोलचे x square minus nine equal to zero दिगात शोमी कारणे रिविज़ गुली निन्नो ए करो बोलचे ए शोमी कारणे रिविज़ गुली कोता होगे ताले इटा की जिदे अमरा समाधान कोरी की पावो अमरा जिदे समाधान कोरी ताले अमरा पाँची x square minus nine equal to zero implies x square equal to nine implies x equal to plus minus root one nine that is x equal to plus minus three that is minus three एक टा plus three एक टा शी जन्नो ए शोमी कारणे एक्टिविज़ होचे minus three और for a question, then number 18, 2, 7, 2, 7, 12, Shamantar Pogotil, Poncham Pod Koto. Tahole, Amraki Korbo, Ekane Potom Pod, A equal to 2, Shadaran of the 7 minus 2 equal to 5, Ekane Poncham Pod, the formula, Poncham Pod equal to A plus 5 minus 1 into D, D money Shadaran on Thor, Eber Amraji, the dear Bilota Boshidi, Tahole calculation for Lambra Patsiki, 22, Author, A for question and answer of Siki, 22. For a question, Bumir. কোনো বিন্দু থেকে অনুভূমিক রেখা বরাবর এই যে ভূমির কোনো বিন্দু থেকে অনুভূমিক রেখা বরাবর tan 30 মিটার দূরে এই বিন্দু থেকে 30 মিটার দূরে দণ্ডায়মান একটি টাওয়ার এগিয়ে আছে তার সূরার উন্নতি কোণ কত 45 ডিগ্রি তাহলে টাওয়ারের উচ্চতা কত এখান থেকে দাঁড়িয়ে যদি টাওয়ারের ঠিক তার এই সূরা দেখা হয় তাহলে 45 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন হয় তাহলে আমরা এটাকে লিখতে পারি tan θ এটাকে সমকোণ ত্রিভুজ tan θ লম্ব বাই ভূমি दट इज tan 45 ডিগ্রি ab বাই ob tan 45 এর ভ্যালুটা হলো 1 আর ab এর ভ্যালুটা আমরা বের করতে হবে ob এর ভ্যালুটা কি ob এর ভ্যালুটা 30 এবার ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করলে ob ab কি 30 অর্থাৎ টাওয়ারের উচ্চতা হচ্ছে 30 মিটার পরের কোশ্চেন 20 20 নম্বর কোশ্চেন কি বলছে চিত্রে 7 সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট গোলকটির সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল কত আবার বলছি 7 সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট গোলকটির সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল কত আমরা জানি সমগ্রতলের ক্ষেত্রফলের ফর্মুলা হচ্ছে কি গোলকের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল 4 পাই r স্কয়ার 4 পাই r স্কয়ার এ এখানে যদি r এর মান কত 7 অর্থাৎ r স্কয়ার মানে 7 ইনটু 7 এটাকে যদি আমরা 7 7 কা কেটে নেই কেটে নিলে এখানে গুলিকে গুণ করলে আমরা পাচ্ছি 616 হচ্ছে কি এই ক্ষেত্রে आंसर পরের কোশ্চেন 21 কোন বৃত্তের একটি স্পর্শক এবং স্পর্শবিন্দুগামী ব্যাসার্ধের মধ্যবর্তী কোণ কত স্পর্শক এই হচ্ছে বৃত্তের স্পর্শক এই হচ্ছে তার ব্যাসার্ধ এর স্পর্শক এবং ব্যাসার্ধের মধ্যবর্তী কোণ কত হবে স্পর্শক এবং ব্যাসার্ধের ঠিক মধ্যবর্তী কোণটা হচ্ছে এই ক্ষেত্রে স্পর্শক এবং ব্যাসার্ধের মধ্যবর্তী কোণ কত হচ্ছে স্পর্শক এবং ব্যাসার্ধের মধ্যবর্তী কোণ হচ্ছে 90 ডিগ্রি এই কোণটা হবে কি এই কোণটা হবে 90 ডিগ্রি পরের কোশ্চেন 22 22 কি বলেছে যে 50 60 শ্রেণীর নিম্ন শ্রেণী সীমা কত এখানে নিম্ন শ্রেণী সীমা কি এখানে নিম্ন শ্রেণী সীমা হচ্ছে 50 50 পরে কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার 23 একটি দ্বিঘাত সমীকরণের কয়টি কয়টি বীজ থাকে দ্বিঘাত বলা হচ্ছে মুখে বলা হচ্ছে দ্বিঘাত দ্বি মানে 2 অর্থাৎ সমীকরণের বীজ থাকবে কি দুটি কোন সমান্তর প্রগতির প্রথম চারটি পদ লেখো যার প্রথম পদ এবং অন্তর দেওয়া আছে তাহলে প্রথম পদ এবং অন্তর যদি দেওয়া থাকে তাহলে সমান্তর প্রগতির চারটি পদ কি কি হবে তাহলে চারটি পদ হবে একটা হবে 10 আরটা হবে 20 আরটা হবে 30 আরটা হবে 40 মনে রাখবে এইভাবে করতে হবে পরের কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার 25 25 এ একটা শ্রেণী পরিসংখ্যা বিভাজন শ্রেণী দিয়েছে দিয়ে বলেছে উপরিযুক্ত পরিসংখ্যা বিভাজন শ্রেণী থেকে সংখ্যা গুরু মানের শ্রেণীটি নির্ণয় করো সংখ্যা গুরু মানে সবচেয়ে বেশি পরিসংখ্যা আছে কি 10 
তাহলে তার শ্রেণীটি কত আছে 20 থেকে 30 তাহলে आंसर হবে কি आंसर হবে 20 থেকে 30 পরের क्वेश्चन পরের क्वेश्चनে বলেছে যে 5 3 4 8 সংখ্যাগুলির যৌগিক গড় নির্ণয় করো আবার বলেছি এই সংখ্যাগুলির কি বলেছে সংখ্যাগুলির যৌগিক গড় নির্ণয় করো এখানে সংখ্যা আছে কত চারটা চারটা সংখ্যাকে যোগ করে চার দিয়ে ভাগ করলে হয়ে যাবে যৌগিক গড় অর্থাৎ এক ক্ষেত্রে আমরা পাচ্ছি কত এক ক্ষেত্রে আমরা পাচ্ছি 5 সংখ্যাগুলির যৌগিক গড় হচ্ছে 5 পরের क्वेश्चन দুটি বৃত্ত পরস্পরকে কটি বিন্দুতে স্পর্শ করতে পারে দুইটা বৃত্ত কটা বিন্দুতে স্পর্শ স্পর্শ মানে যার ছুঁয়ে যাবে দুইটা বৃত্ত এই দেখো এখানে দেখা কি দুইটা বৃত্ত একটা বিন্দুতে স্পর্শ করতে পারে আর এই বৃত্তটা যদি আরো ভিতরে ঢুকে যায় তাহলে স্পর্শ না করে সেট করে নেবে সুতরাং স্পর্শবিন্দু কয়টি একটি পরের क्वेश्चन 3 সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য 2 সেন্টিমিটার প্রস্থ এবং 1 সেন্টিমিটার উচ্চতা বিশিষ্ট ঘনকের আয়তন কত ঘনকের আয়তন হচ্ছে দৈর্ঘ্য ইনটু প্রস্থ আয়ত ঘনকের আয়তন হচ্ছে দৈর্ঘ্য ইনটু প্রস্থ ইনটু উচ্চতা অর্থাৎ 3 ইনটু 2 ইনটু 1 ইকুয়াল টু 6 ঘনসেমি হবে आंसर পরের क्वेश्चन 29 sin 2 by 3 equal to cosec theta r hole cosec theta r man koto abar je sin theta equal to 2 by 3 hole cosec theta r man koto tahole amra jani sin theta equal to ei sin theta equal to 1 by cosec theta ebar jodi eta ke jodi ami ulti dei tahole cosec theta equal to 3 by 2 hobe answer pore question 30 30 e ki boleche question number 30 boleche o bindute obosthito kono darshaker jonno drishti rekha ও এ এই হচ্ছে দৃষ্টি রেখা ও এ অনুমিক রেখা হচ্ছে ও বি তাহলে কোনটা কত এদিকে হচ্ছে দৃষ্টি অর্থাৎ একজন দর্শক এই ও এ বরাবর সে দেখে এবং অনুমিক রেখা হচ্ছে ও বি তাহলে এই কোনটা কি এই কোনটাকে কি বলা হবে এই কোনটাকে বলা হবে উন্নতি কোণ আবার বলছি এই কোনটাকে বলা হবে কি কোণ উন্নতি কোণ পরের क्वेश्चन क्वेश्चन নাম্বার 31 মান নির্ণয় করো মান নির্ণয় করে কি বলেছে আমি যে সাজেশন দিয়েছিলাম সাজেশন একটু কঠিন অঙ্ক দিয়েছিলাম কঠিন অঙ্ক দিয়েছিলাম কারণ সাজেশনটা ছিল স্ট্যান্ডার্ড এবং বেসিকের জন্য কিন্তু এর থেকে অনেক সুজা অঙ্ক দিয়েছে এটা তো ভালোই কথা সুজা অঙ্ক পরীক্ষায় আসছে কারণ ওই অঙ্কটি করলে তো এটা অবশ্যই পারা যায় তাহলে এখানে দেখো এটার মান sin 30 এর মান √3/2 cos 30 এর মান √3/2 sin 30 এর মান হচ্ছে সরি sin 60 এর মান √3/2 cos 30 এর মান √3/2 sin 30 এর মান হাফ cos 60 এর মান হাফ এবার এটাকে যদি ইনটু করো ইনটু করলে আমরা এই পাচ্ছি √3 √3 ইনটু করলে 3 আর 2 2 ইনটু করলে 4 2 2 ইনটু করলে 4 উপরে 1 এবার লসাগু নিলে 3 1 4 দ্যাট ইজ 4 4 1 आंसर হবে কি आंसर হবে 1 পরের क्वेश्चन পরের क्वेश्चन যদি আমরা দেখি যে জ্যামিতিক পদ্ধতিতে জ্যামিতিক পদ্ধতিতে এ একটি রেখাংশ অঙ্কন করো এবং একে 3:2 2 অনুপাতে বিভক্ত করো দেখো আমি দুটা সম্পাদ্য দিয়েছি একটা সম্পাদ্য দিয়েছি কোন একটি রেখাংশকে 3:2 অনুপাতে বিভক্ত করো দেখো এটা কিন্তু এসএসসি পরীক্ষাতে হুবহু পরীক্ষাতে এসে গেছে আরটা দিয়েছি স্ট্যান্ডার্ডের জন্য সেটাও এসে গেছে তাহলে দুটো সম্পাদ্য দিয়েছি দুটো সম্পাদ্য দিয়ে পরীক্ষাতে আসলো পরে পরে क्वेश्चन তাহলে এটার জন্য ভিডিও দেওয়া আছে তোমরা দেখে নিতে পারো যারা দেখনি পরে পরে क्वेश्चन বলছে একটি দৃষ্টিহীন পরীক্ষাতে এটি হলো বিকল্প প্রশ্ন এটা দৃষ্টিহীন পরীক্ষার্থীদের জন্য এটা তোমাদের লাগবে না পরে क्वेश्चन নিচের পরিসংখ্যা বিভাজনের যৌগিক গড় নির্ণয় করো এটা পরিসংখ্যা বিভাজন দিয়েছে তার যৌগিক গড় এবার আমরা এটা একটা যৌগিক গড় বের করব কি করে বের করব আমরা এটা একটা শক তৈরি করতে হবে শ্রেণী মধ্যমান পরিসংখ্যা আজ f x এর মধ্যমান মানে কি 0 10 কে 10 করে এটাকে দুই দ্বারা ভাগ ভাগ করলে কি 5 হয় এইটাকে 20 10 করে দুই দ্বারা ভাগ করলে কত হয় 15 হয় ঠিক सेम এটা 25 হয় এর পরিসংখ্যাগুলো লিখে নিলাম f x অর্থাৎ 10 into 5 কত হয় 50 আবার 4 into 15 কত হয় 60 আবার 6 into 25 কত হয় 120 সরি uh, 150 তাহলে এটিকে যোগ করলে হচ্ছে কি 20 এটিকে যোগ করলে হচ্ছে 260 তাহলে এবার যৌগিক গড় কি যৌগিক গড় x বার ইকুয়াল টু সামেশন অফ fx বাই সামেশন অফ f তাহলে এটাকে যদি আমরা বসিয়ে কেটে নেই তাহলে হচ্ছে এটার आंसर হচ্ছে কি आंसर হচ্ছে 13 পরের क्वेश्चन এবার বলেছে নিম্নলিখিত রাশি তত্ত্বের সংখ্যাগুলো মান বাইর করো অর্থাৎ এখানে একটা রাশি তত্ত্ব একটা শক দিয়েছে এই শক থেকে রাশি তত্ত্ব কি বার করব আমার সংখ্যাগুলো অর্থাৎ সংখ্যা গরিষ্ঠ মান বের করব তাহলে আমি তার জন্য আমি যে ভিডিও দিয়েছিলাম ভিডিওতে একটু কঠিন অঙ্কই দিয়েছিলাম কিন্তু এসে কিন্তু আরো সুজা অঙ্ক এই দেখো এই হচ্ছে সংখ্যাগুলো মানের সংখ্যাগুলো মানে যে মানটা সবচেয়ে বেশি আছে এখানে এখানে সংখ্যাগুলো পরিসংখ্যা হচ্ছে কি সংখ্যাগুলো পরিসংখ্যা হচ্ছে 12 সেই জন্য সংখ্যাগুলো শ্রেণী হচ্ছে 200 থেকে 
समाधान कर चित्रे अकेंद्र बृत्तर पी बिंदु हे पी ए पी दूटी स्पर्शक थार्टी कत देखो इन देखो मिलिए लाइक दिए तुम्हारा निजे मध्य शेयर